Hej, jag heter Felicia Grimmenhag och jag tävlar internationellt i paradvisyr. Och som ryttare är det väldigt viktigt att ha starka magmuskler. Så jag tänkte att ni skulle få följa med på ett bålpass med mig idag. Så häng med! Det här passet passar både för dig som sitter i rullstol men även dig som är gående eller stående eller vad man nu vill säga. Och du utgår hela tiden från dina förutsättningar och vad du kan. Jag kommer visa lite tips på hur du kan göra övningarna lite lättare eller lite svårare beroende på vart du är i din träning. Och så som passet är uppbyggt är att vi kommer börja med en kort uppvärmning för att sen gå vidare och göra sju olika övningar för att sen avsluta med lite stretching. Och vad du behöver till det här passet är en träningsmatta. Du behöver en vikt av någon typ. Du kan använda vad som helst hemma. Och jag behöver en dyna för vi ska nämligen köra plankan lite längre fram. Och då behöver jag det som jag har lite olika långa ben. Så om du till exempel är lite svagare i en sida eller har ett amputerat ben så kanske du behöver någonting för att stötta upp. Så att nu kör vi igång helt enkelt. Så uppvärmning kan du välja helt hur du vill göra, om du vill gå eller kanske jogga på stället. Samma sak om du sitter i rullstol så kan du också jogga lite med armarna eller köra lite vid rullstolen. Men jag tänkte köra min uppvärmning på mattan och du kan också göra det här sittandes i rullstol eller på stolen. Och det vi ska göra är att vi ska gå på rumpan och så vi lyfter vänster och sen höger. Och det här är det vi ska göra och det ska vi göra en minut så ni kan börja göra det. Och vad jag tycker som är så bra med att göra just den här uppvärmningen, kanske när man ska till exempel göra magövningar, är att du kommer igång med bålmusklerna lite grann. Du får lite blodcirkulation i höfterna, kommer igång lite med bäckenet och rörelsen. Och får upp kanske lite puls i alla fall. Så det kommer vi fortsätta göra. Och nu har jag gått 20 sekunder. Och om du tycker att det här är för lätt och du sitter på golvet så kan du gå fram och tillbaka. Så här. För att göra det lite svårare. Jag skulle nog säga att det är lite lättare för mig eftersom jag inte har vänt kanske. Men det här kan vara en ganska jobbig övning. Och som sagt, du använder båda muskulaturen på båda sidorna i bålen. Vilket är väldigt positivt eftersom det är magen vi ska träna idag. Så fortsätter vi, det är ungefär 15 sekunder kvar. Så går vi, heja heja, kämpa på. Ska vi bli riktigt starka, få snygg hållning. Det är det vi vill. Och där är uppvärmningen klar. Om du kör en längre uppvärmning så är det också helt okej. Okay. Så den första övningen som vi ska göra är en sidebend eller som man kanske översätter till svenska sidoböjning. Och då behöver vi använda vår vikt och om du står upp så ska du stå med fötterna ungefär axelbrett isär. Och du ska försöka vara så stilla som möjligt med underkroppen. Och om du sitter ska du försöka sitta så neutralt som möjligt och axlarna ska vara i ett neutralt läge. Och det vi ska göra är att vi ska ha en vikt i ena handen, vi ska inte ha två vikter. Och så sätter vi ner armen längs sidan och sen så kommer det gå till så att vi ska ner med vikten bara över kroppen och sen ska vi dra tillbaka. Och så går vi, går vi ner igen på högersidan och så upp. Och då ska det kännas i vänstersidan så att du går ner tills det börjar strama och sen tillbaka. Och det ska vi göra 12 gånger. Så nu har vi gjort tre och nu fortsätter vi. Så fyra. Fem. Sex. Viktigt att tänka på att försöka vara rak i ryggen. Sju. Åtta. Nio, tio, elva, tolv. Och om du känner att du har lite problem med balansen så kan du till exempel hålla i rullstolen om du vill. Eh, och du går ner så långt du kan. Och så byter vi hand och så fortsätter vi och kör åt andra hållet. Så ner och upp. Ner, känna att det stramar på högersidan och upp. Ner och upp. Fyra, fem, sex, sju, bra jobbat, fortsätt, åtta, nio, tio. Se till att du verkligen klämmer med högermuskeln när du kommer upp där. Och tolv, så. Och om du vill så kan du vila och ta en liten paus. Eller så fortsätter du och så tar du ner då vikten på högersidan igen och så går du ner. Känn att det stramar på vänstersidan och upp. Försök hela tiden hålla en liten anspänning i din vänstermuskel i bålen. 
4 5 6 inte skjuta fram eller bak axlarna på något sätt utan bara ha dem neutralt 8 9 10 11 och 12. Och om du vill ska bli tyngre så kan du använda en tyngre vikt. Eller så kör du på en lite lättare vikt. Och så kör vi sista sättet nu här på vänster sidan. Och då går vi ner och upp. Armen ska vara längs sidan, bara hänga. 3 4 5 Känn den här anspänningen återigen på höger sidan i bålen ska du känna det. 6 8 9 10 11 och 12. Och om du vill så kan du köra ett sätt till på varje sida, annars så går vi vidare till nästa övning. Nu kommer vi göra två övningar som vi gör. Jag tycker om att ofta när jag gör övningar att man varvar två stycken övningar istället för att eh, köra en och sen kör man nästa och nästa. Och eh, i de här, det här sättet, eller vad man ska säga, så kommer vi köra först sit-ups och vi kommer sen köra reverse crunch. Och jag kommer först gå igenom hur det här går till innan vi sätter igång. Och sit-ups är så att du kan tänka att du ska göra som en vanlig sit-ups men det jag vill att du ska göra är att när du går upp i sit-upen du bestämmer själv hur långt eller känner hur långt du kan gå upp det är när du börjar känna en spänning och att det blir tungt då vill jag att du håller där en sekund innan du sen går ner igen och innan du gått ner hela vägen så vill jag att du ska upp igen och hålla magmusklerna och då kommer vi göra den 12 gånger. Eller om du inte orkar 12 så kan du göra färre. Om du känner att jag orkar lite fler så är det också okej okay att köra lite fler. Och sen kommer vi köra som ungefär en reverse crunch. Och vad det är är att man börjar med att ha benen längs golvet. Och sen så ska vi dra upp benen. Och vad vi vill att det ska kännas är i de nedre magmusklerna. Och när vi kommer ungefär 90 grader i höften så ska du ha fötterna uppsträckta mot taket. Det är okej okay att ha lite böjda knän. Och så ska vi lyfta på rumpan. Och en reverse crunch så ska man egentligen gå lite längre bak för att det ska kännas lite högre upp i magen. Men vi vill att det ska kännas i en nedre mag. Så du går ner med benen igen och sen så upp. 90 grader i höften, fötterna upp mot taket och sen så lyfter du på rumpan. Och det, kommer, det är de två övningarna som vi kommer varva emellan. Så vi börjar med sit-upsen. Vi sätter igång. Och så kör vi en. Två. Håll, tre, fyra. Viktigt att känna, känna att du får kontakt med dina magmuskler, det är det viktigaste. Sex, sju, åtta, nio, tio, håll, elva. Och 12. Om du känner att det blir för lätt med sitta upp sen så kan du sen nästa gång dra upp fötterna. Inte ha fötterna i backen som en normal sitta upp utan du kan ha fötterna till exempel korsade i luften. Nu ska vi köra en reverse crunch fast lite alternativ som jag berättade hur vi ska göra. Om du känner att det är lite svårt med stabiliteten kan du hålla till exempel i träningsmattan. Och så ligger vi längs med hela mattan med hela kroppen och sen upp med benen och sen lyfter vi rumpan. Om det blir för svårt för dig att lyfta rumpan så är det helt okej okay att bara upp, dra upp och ner benen. Det viktigaste är att du känner att du aktiverar de nedre magmusklerna. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. 9 10 två kvar. Heja heja. 11 och 12. Och nu om du känner att du behöver vila lite så vilar du lite. Drick lite vatten. Och sen så fortsätter vi. 
Så nu fortsätter vi med sittappen igen. En. Två. Håll. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Kom igen nu. Tio. Elva. Tolv. Så. Nu var sitt absen klara. Nu har vi bara den här andra övningen kvar. Så. Ligg längs med hela kroppen. På ryggen. På mattan. Upp med benen. Och lyft på rumpan. Så ner sakta. Tycker om när det är kontrollerat. Så att ingenting är att det ska gå fort. Utan du ska hela tiden ha kontrollerade rörelser. Tre. Fyra. Fem. Sex. Och du vill hela tiden hålla den här lilla anspänningen i magmusklerna. Så att du inte släpper magmusklerna. När benen kommer ner till backen utan att direkt att du tar upp dem igen. 10. 11. Och 12. Så. Då går vi vidare, vidare till de nästa övningarna. Så vi kommer nu köra två övningar igen eh, kombinerat. Och den första övningen som vi ska köra är. Russian twist som många säkert känner igen och då behöver vi återigen en vikt och eh, här får man ju lite grann bestämma hur mycket man känner att man kan balansera. Ofta vill man ju kanske luta sig lite bakåt, man ska ju sitta upp eh, lite som en hög sit till exempel eh, med bena ut framför sig. Eh, jag kan inte luta mig bak jättemycket därför att då ramlar jag baklänges eh, men du lutar dig tillbaka så långt du vill eller så kan du sitta helt upp och det vi ska göra är att vi ska ta vår vikt. Och så har vi den utsträckta framför oss. Du kan ha lite böjda armar, du behöver inte ha helt raka armar. Och sen så ska du ta ner den på vänster sidan och nudda golvet. Och sen upp framför dig och ner på andra sidan. Och det här ska vi göra tio gånger på varje sida. Och sen så ska vi köra en till övning emellan som är lite mer av en koordinationsövning. Och då ska vi lägga oss på ryggen och så ska vi upp med armarna upp mot taket. Raka armar och sen ska vi upp med benen och då kan du ha böjda knän. Så du ska ha höften i 90 grader och knäna kan också vara i 90 grader. Och det vi ska göra här är att vi ska falla ner med höger armen och samtidigt som vi gör det ska vi också falla ner med vänster benet mot marken. Och det gör vi samtidigt och då sträcker du ut benet. Och sen upp till ursprungspositionen och sen så ska du ner med vänster armen och höger benet. Och så upp igen till ursprungspositionen. Och det där ska vi också göra tio gånger på varje sida. Så vi börjar med The Russian Twist. Och du bestämmer själv vart och hur mycket du vill luta dig. Så börjar vi här. Och så sätter vi igång. Som sagt tio på varje sida. Så totalt sett så blir det ju 20 gånger du ska ner med din vikt i marken. Så då börjar vi mot vänster. Ner i marken. Ett. Två, två. Ner i marken på vänster sidan, upp framför dig och ner på andra sidan. Fem, fem. Sex, sex. Sju, sju. Jag tycker att det är mycket bättre att man gör det här kontrollerat och så man känner att jag känner magmusklerna när jag går ner på ena sidan. Den här liknar den första övningen, så när du går ner med vikten på vänster sidan så ska det kännas på höger sidan och tvärtom. 11, 11, 12, 12. Jag hoppas jag räknade rätt där. Och sen så går vi ner på rygg och kör den andra övningen. Så då upp med armarna mot taket, upp med benen. Och så börjar vi med höger arm och vänster ben. Och så ner. Och upp. Långsamt och kontrollerat. Och du ska hela tiden känna att du använder magmusklerna. Det kanske inte känns tungt. Men det vi vill är att vi ska aktivera dem och hitta dem. Tre. 
fyra, fyra, fem, fem. Och det här kan krävas lite träning om man inte är helt van. Det är alltid, inte alltid helt lätt med koordinationen. Och om du känner att du vill att det ska bli lite svårare så kan du också lägga till vikter att hålla i händerna om du känner att det behövs. Åtta. Åtta. Nio. Nio. Tio. Tio. Elva. Snart där. Elva. 12 och 12. Om du känner att du behöver vila lite nu så gör du det. Annars så fortsätter vi. Så då går vi tillbaka till Russian Twist. Ta vår vikt. Börja ner på vänster sida. Kom ihåg att aktivera magmusklerna. 1. 1. 2. 2. Hela tiden kontrollerat. Tre, fyra, fyra, fem, fem, sex, sex. Och här är det också, ju tyngre du vill att det ska bli desto mer lutar dig bakåt om du kan. Och du kan också ha en tyngre rikt om du vill. Nio, nio. Tio. Tio. Elva. Elva. Tolv. Och tolv. Så, nu var den övningen klar. Tack och lov. <laughs> och sen nu så fortsätter vi till nästa övning. Som vi körde innan. Nu kör vi höger arm börjar vi. Och så vänster ben och ner. Ett. Kom ihåg att försöka koppla på magmusklerna. Det är där du ska hålla balansen och stabilisera dig i kroppen. Tre. Tre. Fyra. Fyra. Fem. Fem. Bra jobbat. Mycket är så här med träning att ju mer kontrollerat du gör det och hittar rätt muskler så behöver man inte köra till exempel med jättestora vikter eller tunga vikter. Utan om man bara lär sig att koppla på musklerna på rätt sätt så kan, behövs det mycket egentligen bara kanske kroppsvikt när man tränar eller lättare hantlar. Man kan få väldigt mycket träningsverk ändå. Nio. Nio. Tio. Tio. Elva. Elva. Tolv. Tolv. Bra jobbat! Nu dricker vi lite vatten och sen så går vi över till de två sista övningarna. Och nu är det dags för de två sista övningarna och då kommer vi köra både rygglyft och vi kommer köra plankan. Eh, och vi kommer börja med rygglyften. Vi kommer köra 12 repetitioner, två sätt. Och eh, du får själv välja vart du vill ha händerna. Om du vill ha händerna antingen i eh, huvudhöjd, ifall du vill ha dem bakom ryggen eller så kan du ha dem framför dig. Vilket betyder att när du sen går upp med överkroppen så drar du bak armarna. Då får du lite rörelse i bröstryggen. Eh, men det bestämmer du helt själv. Och sen så ska vi även köra plankan och i plankan behöver jag en dyna för att stötta upp så att det jag har ett kortare och längre ben. Och då ställer du dig antingen på fötterna eller på knäna vilket du är bekväm med och känner att du orkar. Och så sitter du ungefär eller ja, står med händerna i axelbredd ungefär. Och sen ska vi stå så här och försöka hålla bålen så stadig som möjligt. Så vi börjar med rygglyft 
Och också, eh, planken kommer att bli köra i en minut, men om du känner att det blir för mycket så kan du köra kortare tid eller ta en paus i mitt i. Det, du kör helt så mycket som du orkar. Så vi börjar med rygglyften. Och börjar med händerna på marken. Hela, hela kroppen längs marken. Och sen så lyfter vi. Ett. Två. Och det som är viktigt att tänka på är att du ska inte lyfta bakåt. Utan du ska lyfta ryggen uppåt. Det är känslan du ska ha. Åtta. Nio. Tio. Elva. Och tolv. Så. Så går vi vidare till plankan. Och som sagt får du själv välja om du vill stå på fötterna eller knäna. Och så här ska vi stå i en minut. Och det som är viktigt att tänka på när du kör plankan är att du kommer upp med bålen och med höfterna. Du får gärna spänna rumpan. Men vi vill inte att du ska börja svanka. Utan om du känner att du börjar svanka så är det bättre att du tar en paus och sen fortsätter. Därför att när du börjar svanka så felbelastar du och då tappar du syftet med hela övningen. Och det tänker jag alltid på när jag tränar oavsett vilken övning jag gör. Att du gör övningen på rätt sätt. Det är det viktigaste. När du känner att du inte längre kan göra det på rätt sätt för du börjar bli trött, då är det bättre att ta en paus. 20 sekunder kvar. Om du vill att det ska bli lite jobbigare kan du gå upp på händerna. Och ner på armbågarna igen. Då kopplar du på bröstmusklerna och du måste använda bålmusklerna ännu mer. Några sekunder kvar. Så. Nu har en minut gått. Om du vill så kan du vila lite. Dricka lite. Och sen ska vi fortsätta med rygglyften. Så då lägger vi oss på mage. Sätter händerna där vi vill ha dem. Och sen kör vi 12 repetitioner. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tänka ryggen upp mot taket. 11 och 12. Bra. Och sen nu ska vi köra plankan. Sista gången. Så ställer vi oss, förbereder oss. Och så sätter vi igång. Och varför vi tycker att den här övningen oftast är väldigt jobbig är för att vi använder både de inre och de yttre magmusklerna och även alla stabiliserande muskler i kroppen. Det är därför man ofta brukar tycka att den här övningen är väldigt jobbig, men den är också det är nog den mest effektiva magövningen. Av de flesta övningar. Vi har ungefär en halv minut kvar. Upp med höfterna. Upp med magmusklerna. Spänn rumpan. Men vi vill inte att du ska hamna för långt bak med rumpan. Utan du ska fortfarande vara rak. Hålla. Du kan också, om du vill göra det lite svårare. Lyfta parallellt med armen och diagonalt med benet. Så upp med vänster armen och högerbenet. Och tvärtom. Så blir det ännu mer. Kopplar på ännu mer muskler. Och där har det gått en minut. Så. Och nu ska vi avsluta med lite stretching. Och jag tänker att vi börjar med att stretcha sidorna av vår bål. Och då tar vi först höger armen. Lyfter den i en halvcirkel över våra huvuden. Sen ska vi känna på höger sida att det drar. Och jag tycker det är bra när man stretchar att man i alla fall försöker stretcha 10 sekunder på varje stretchövning. För att det ska ge någonting. Så tar vi andra handen. Nu ska vi känna på vänster sidan. Stretching är också väldigt bra även när du inte tränar. För att till exempel mot spända muskler för att du kunna slappna av. Och nu ska vi stretcha lite rygg. Så då för att stretcha baksida ryggen så sätter vi oss med benen i ett V. Och sen så faller vi framåt med överkroppen. Ut med händerna längs marken så långt vi kan. 
Och du kör så långt du kan. Du ska känna att det sträcker i ryggen. Det händer någonting. Och så håller vi där ett tag. Så. Och nu ska vi stretcha sidorna av ryggen. Så då riktar vi vår överkropp över ena benet. Och sen så försöker vi nå tåna om vi har några. Och känner att det sträcker på sidan av ryggen. Så om du försöker nå vänster tårna så ska du känna det på höger baksida rygg. Andas. Och så upp. Och så försöker vi nå tårna på andra benet. Jag känner att det sträcker på baksidan, sida. Andas. Slappna av. Känn att kroppen kommer ner i varv, att den får vila. Och sen upp igen. Och sen sista stretchövningen. Ska vi stretcha mage och lite höft. Och då så lägger vi oss på mage. Längs golvet med hela kroppen. Sätter händerna ungefär där axlarna är. Sen ska vi skjuta oss uppåt. Raka armar. Och så ska vi titta upp i taket. Och om man är som jag som kanske är väldigt kort i häftkammarna och häfterna så får man akta sig så att man inte böjer sig för mycket i ryggen så att det gör ont. Utan det ska ju kännas främst i magen. Gå ner. Och sen kan vi göra det en gång till. Så vi trycker ifrån marken. Tittar upp i taket. Andas. Och så ner igen. Tack för att ni har varit med på dagens parapepppass. Ni får jättegärna gå in och kolla in våra andra träningsvideos. Och ni kan hitta oss bland annat på Youtube och parami.se.